。这一小块 d a 这个面积。上面我们已经知道有一个正向力，那像我们刚讲的那个情况，现在是 y 是在正的地方，如果它是一个正的 curvature， 那上面这个是受压的，上面上面这个是受压的哈。那不管是受压还是受压， sigma s 乘上 d a 就是这上面的一个力量，那它对 y 乘起来就是对这个呃那个 y 等于零通过的那个 z 轴，就是我们的 neutral axis 中性轴所产生的一个一小个 moment， 那我们把那个 moment 叫做 d m。d m， 所以这个 d m 应该是一个力乘上一个力臂，力臂就是 y， 然后力就是 sigma s 乘上 d a。那这边你又开始讲了，哎、欸，老师为什么前面又带一个负的？为什么前面又带一个负的？这其实是一个强迫呃定义出来的一个负号。为什么？因为我们通常讲，我们通常讲。这样子叫做正弯矩，对不对？这样子是我们讲的正弯矩。好，那呃，如果我今天呃 ，sigma s 是正的 ，y 也是正的。好 ，sigma 是 x，y 也是 y 是正的 ，sigma 呃 x 也是正的的时候，那这边其实你看这一呃，意思就是说，它这边是我们看 y， 假如这个是呃 x 轴，然后上面这个是 y 轴，然后这个是。这边是我的断面，哦，这样子。然后呢，如果我今天 sigma s 是正的，表示说我上面是受拉。然后呢，我 y 也是正的，哈，在 y 正的地方，然后 sigma s s 也是正的地方，这样子。那请问这个时候，对于这个我的呃这个 z 轴，哦，这边呃 y 等于零，通过 y 等于零这样地方的 z 轴，对我中性轴来讲，这样子的一个。呃，小的 sigma s 乘上 d a 的这一个力量，对于我的轴是是产生的是正弯矩还是负弯矩呢？它产生的是负弯矩，它产生的是负弯矩。所以呢，我如果不加这个负号呢，我我想要用我原本的这个呃两边微笑变成一个正弯矩的这一个定义为 moment 为正呢，就会有困难。所以这个负号在这边是我认为。定义上去的，好，为了符合我前面所定下来的坐标系统而产生的，好，所以只是单纯为了符合定义而已。OK， 好，那 d m 是这样子，那这样没有问题了。再来，我如果把这个断面所有每一个 d a 的小方块全部都算进去，全部都算进去，好，那就是把它做一个积分，它就要等于我这个断面呢切开的时候。我应该要有我之前那个弯距图、剪力图算的那个弯距的值，应该要一样哈。所以这个我之前面算的，以前学的画弯距图的时候，切开的时候看到那个弯距是比较巨观的一个内力。然后呢，这个内力其实是因为这些切开之后看到上面分布的正向应力所形成的，所形成的哈。所以这个 sigma s 是比较微观的看的时候。所以我们就把它带进来，然后 sigma s 根据刚刚讲的是负的一乘上 k 再乘上 y， 所以两个负的前面这个负号就不见了。好，所以剩下一个一 curvature y 平方 d a。OK， 然后呢，对同一个断面来讲，对同一个断面来讲，我的一跟 curvature 都是一个 constant， 所以把它拿出来。好，那这时候剩下什么？剩下的就是一个。y 平方 d a 的一个积分，对整个断面积分。那我是不是说过，你会跟这一个定义啊相处四年哦？从大一会一直到大四。那如果你以后仍然继续从事一个土木工程师，他就是跟着你一辈子。好，所以我说这个 i 值非常非常的重要哈，你要对他有感觉。他又再一次出现在这个地方。好，所以我的 moment 原来就是等于。e i 再乘上 curvature，OK，、okay? 好，所以呢，我的 curvature 我已经知道是 rho 分之一，那我现在就知道，哎、欸，它其实是 moment 再除以那个我一根梁，我切开的某一个断面上面，我会看到 moment， 对不对
，我现在就知道，如果我把这个 moment 除上这个断面的 e i 值，就会等于那一个地方的 curvature。OK， 好，那 curvature 又是转角的一个微分。好，那所以 curvature 等于 m 除以 e i， 这是一个非常重要的一个公式。OK， 如果呢，你习惯虎克定律的话。我们再把它改写一下，好，我们把它写成这个 m 等于 e i 乘上 curvature。那我知道这个 curvature 是一个呃转角的一个微分，基本上跟变形是有点关系的。好，所以我们就知道了，这个 m 是一个力量，好，力矩是一个力，是一种力量吗？然后呢，如果呃我们把它对应的这个变形呃想成是 curvature 的话。那这之间也存在某一种程度存在一个胡克定律，那这个胡克定律的 k 值就是这个 e i， 对不对？好，那就是如果断面的 e 值越大，断面的 i 值越大，那我施加同样大小的 moment 上去的时候，它的那个变形的状况就会变得比较小。好，那再来就是说，我们之前看到。悬臂梁这样子的一个状况，我们知道它的弯距是长什么样子，全部都是正弯距，对不对？好，而且靠近呃固定端越大，它其实是这样子。好，这个是它的 moment diagram。好，那我想请问你，这一根梁哪一个地方的 curvature 最大？哪一个地方 curvature 最大？你看着这个弯距图，你就知道了，在固定端的时候 ，curvature 是最大的。为什么？因为 moment 除以 e i 就是它的 curvature。这一根梁从头到尾，我们看的是呃同一种材料，然后同一种呃断面形状，所以它的 e i 值从头到尾都是一个定数，不是 x 的函数。好，所以呢， curvature 最大的地方就发生在 moment 最大的地方。OK， 就是固定端。那我请问哪边的转角最大？哪边的转角最大？是在自由端。OK， 好，所以 curvature 跟转角 ，curvature 是转角的微分，但是 curvature 并不是转角。OK， 好，这个要想清楚的，就好像呃加速度是速度的微分，好，但是加速度并不是速度。好，我们学了这两个呃东西之后。其实我们真正想要去知道的是什么？是我这个内部的弯曲到底会对我这一个断面产生多大的正向应力？好，如果你还有印象的话，呃，这个轴力，好，这个 P 对应的是一个呃，内力是一个 P， 好，内力是一个 P。那这个内力的 P 对应成怎样的一个内部的应力呢？就是这样子，这个 sigma 等于 P 除以 A。好，这个内力造成了这个内应力，造成了这么大的这个内应力。然后如果呢是一个外部是一个这样的 torsion， 那我们切开内部呢看到的。也是这样的一个 t o r s i o n 对不对？那这个 t o r s i o n 对这个断面造成怎么样的一个应力状态呢？怎么样一个应力状态呢？我们知道是一个一个这样绕圈圈的这一种减应力，对不对？哦，然后越靠近中间点，那个减应力越小。那我现在其实我们现在要讲了，就是说，我如果是一个这样子的一个状况。我知道这边会有一个 moment， 这边会有一个 moment。那请问这样子的 moment， 我现在已经知道哦，它原来是造成一个这样子的 sigma x， 这边压，这边拉，而且越往边缘，它被拉跟压的越多。那我想要知道的是，以前这个 t o r s i o n 我知道它有 t l o w 除以 g j 的关系，对不对？然后这个。轴力有 sigma 等于 p 除以 a 的关系。那请问
，现在这个 m 跟这个 sigma s 之间到底又是怎么样的一个关系？好，那我们现在已经有所有的工具可以来解答这个问题。OK， 一边是呃。我们已经得到了 sigma s 等于负的 e curvature 乘上 y。我们现在又知道了这个呃内力的这个内弯矩呢，它是等于 e i 乘上它的 curvature。那我们现在想要知道这一个 m 跟这一个 sigma s 之间的关系，那不是就把这两条式子把它合在一起，好就好了吗？所以呢，你看哦，就是这个原来这个 curvature 就是等于 m 除以 e i。哦，这对不起， e 乘上 curvature。就是等于 m 除除以 i， 所以我就把这个一、e、乘上 curvature 用 m 除以 i 换掉就好了，所以我就得到了这一条非常重要的公式。我的 sigma s 就是等于 m y 除以 i 再加一个符号。OK， 那我们来看一下这条式子对不对？好，还有就是这个符号的意义是什么？你看哦，它这个。符号系统很神奇哦，就是完全就是自己就会说话，像这样子的一个状况。好，我们随便切这个断面好了，我们随便切这个断面好了。呃，然后我们看，然后这个是，假如是一个矩形断面哈，这个是 x， 这个是 y。那如果我们看这个地方，好，就是如果你给它切开之后，这是你切，这是你这个切开之后看到的这一个。呃，断面，所以这边是 z， 然后这个是我的 y。如果我们看这个这个地方的这个小的这个地方，它所请问它的 sigma s 是多少？那我们知道已经知道是这一条，对不对？好，那这个情况呢？你看它的 m 是正的嘛，对不对？因为这整个量都是正弯矩。然后呢，它的 y 在这一点的 y 也是正的。那我想请问你，那一点是受拉还是受压？你一定知道它是受压。对不对？好，西格玛应该要是负的。根据我的公式，它西格玛是不是公？是不是负的？的确是的，因为我的 m 正 ，y 也正，好，所以它的西格玛必须要是负的，所以它是受压的一个情况。如果它是 m 正，然后 y 负，那就会是在中性轴下面的这些地方，那它的确它都是受拉，都是正的。m 正 ，y 负。代入公式之后 ，sigma 的确是正的。OK， 那如果它 m 是负的，就是反过来，刚好反过来哈，就是就嘴角向下那个形状。那这条式子也不需要调整，它就是这个样子。好，所以这个是负号，是我们用同一套坐标系统这样一路倒下来，就是这个样子。再来，非常重要，我想最后再强调一次，我们到底做了哪些假设？我们到底做了哪些假设 ？OK， 好，我们做的假设是，嗯，这个量呢，它是一个小变形，然后还在弹性的状况，然后它是平面保持平面的一个状况。好，所以要达到平面保持平面，其实就是我们我们的呃量的多深呢，量的深度呢，其实要比较小于它的这个跨度。好，那。还有就是说，呃，这个情况是只有考虑我们的弯矩所造成的正向应力，而没有考虑轴力哦，哦，没有考虑轴力对这个断面所形成的一个正向应力的状况。接下来我们来看，像，呃，如果是一个矩形断面的话呢，那它的中性轴当然通过正中间没有问题。如果它今天不是一个矩形断面 ，OK， 例如说它如果是一个这样形状的断面。这样形状的断面，那它的中性轴会在比较偏下面一点，对不对？会在比较偏下面一点。上面这一段，如果我们把它叫做 c one， 下面这一段，如果我们把它叫做 c two 的话，好，那这样子的一个情况，那呃，这个断面假如加了一个 m 的这个弯矩，好，那我想请问你，最大的正向应力会发生在什么地方？它会因为正向应力的公式是 m y 除以 i， 好。那所以这个最大的值，因为同一个断面 ，m 也一样 ，i 也一样嘛。i 是一个只跟断面形状、跟材料没有关系，只跟断面形状有关系的一个参数哦。所以同一个断面，它当然就是只会有一个 i。那这个断面上面的内部的 moment 当然也是一只有一个。
。所以呢，这个断面什么地方的呃 sigma 会最大，就是我的 m y over i 那个 y 最大的地方，它的正向 n d 就会最大哈，可能是正的最大或是负的最大。那像我们讲的这个情况呢？它当然应力最大就会发生在上缘，因为它离中性轴比较远，它的 y 的值就会比较大，所以我带公式的时候，我的 y 就要带 c one。好，所以我的 sigma one 就是上面这个，如果当 m 是正的，当 m 是正的时候，然后我的 c one 是正的嘛，所以我这个 sigma one 就是负的，它是受压的最大，好，受压的最大，那受拉的最大发生在最下缘这边，好，那。这个时候就是你要带 C two， 要带 C two。OK， 那如果你的 M 是一个反向的，哈，就是 M 本身是负的，那这条公式也不需要调整，好，那你自然会算出什么地方是正的最大，什么地方是负的最大。OK， 那这边呢，我们再定义另外一个名词，就是如果你把我的 C 把它移下来，把它移下来，好。那那个东西呢，就我把它定义成一个 s， 就是 x 呢，其实就是 i 除以这个 c。那如果我除的是 c one， 就是叫 s one； 如果我除的是 c two， 叫做 s two。那因为 i 是只有跟断面形状有关的参数 ，c 也是只跟断面的形状有关的参数，所以它全部都是跟断面有关的参数，所以我们才会把它想要把它移到一起。所以这个 s 呢，它也是一个断面的一个参数。那如果它是对 y 轴、对 z 轴都对称的一个断面的时候，它是一个 doubly symmetric 的 cross section 的时候呢，当然我们的中性轴就会通过它的呃呃行星就会在呃正中央的地方，所以它的 c one 跟 c two 就会相等。好，那我们把那个 c one 跟 c two 的大小叫做 c， 这个时候呢 ，i 除以 c， 这个 s 呢，我们把它叫做断面模数 section modulus， 它的呃断面模数。你当你把 m 除以它的断面模数的时候，那这一个呃绝对值的这个值呢？如果你 m 也只取，如果你现在已经呃只想要管最大值是多少，好，不管它是受压还是受拉，因为如果是刚的话，它受拉跟受压什么时候会相符，是一样的值。那我们工程师通常就是关心最大的那一个值，因为最大的那个值还安全的话，那整个断面都会安全。那呃，因为在这样一个对称的断面底下，如果受一个纯弯的话，那它的受拉跟受压的值最大的应力值是一样的，所以这个值就会等于 m o 呃这个断面的 moment 承受受到的这个内部的 moment 再除以它的断面模数。OK， 所以呃 section modulus 也是一个设计上很常用的一个呃公式，但是如果你 i 值记得很好了，那你的呃除以 c 啊、哦、就是。它的行星到某一边的这个距离就是它的 s， 所以你 i 值学得好的话，你 s 一定没有问题。OK， 那 i 值它是一个长度的四次方的单位，所以你也知道断面模数就会是一个长度的三次方的单位。OK， 所以你看一下 n 除以 s 的单位有没有跟 sigma 的单位是一样，是有的哈。好，你们的助教出来。呃，提醒你们一下，就是他说先别急着笑，这个推导怎么这么无聊？等你们出社会接触实物，就会发现其实大家都是在查表。我们呃，马上一个例题就会看到查表是怎么一回事。这边呃有两个非常常用的，我之前就跟你们讲过，就是呃它的 i 值，你们其实无论如何要记下来的哦、喔。就是如果是一个矩形断面，那它的呃这边是 b， 这边是呃深度是 h， 那它的 i 值就是 b h 三方除以十二。所以请问这个状况的 s 值是多少？当然就是 b h 三方除以十二，再除以除以十二，再除以什么？再除以二分之 h， 对不对？那你就会得到这样子的一个 s 值。那如果圆形呢？如果圆形它是呃，派 d 四次方除以六十四，它的 s 底下除以什么？是除以，就是二分之 d 嘛，对不对？哦，因为它它的 c 这个是它的 c， 然后这个这个是它的 c， 它的 c 是二分之 h， 
这个圆形它的 C 是二分之 D， 就是它的半径。这个这些是我希望你要记下来的。对，赶快把 I 值的公式背一背吧。如果你知道 I 值的公式，你又知道 S 的定义，那呃，就是这两种非常常见的断面，它的 S 到底是什么，你就可以推算的出来。